வணக்கம் நண்பர்களே வென்று காட்டு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் உங்கள் சௌமியா மது டிஎன்பிசி உள்ளிட்ட பல போட்டித் தேர்வுகளில் உங்கள் வெற்றிக்கு காரணமாக இருக்கிறது தான் கணக்கு அதனால் கணக்கில் கவனம் செலுத்துங்க படித்ததை மறக்காமல் மனசில் நிறுத்துங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோரில் கேட்கப்பட்ட வினா ஒன்றை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம் ஒரு கன சதுரத்தின் மொத்த வலைப்பரப்பு முன்னூற்றி எண்பத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர் எனில் அதன் பக்கம் எவ்வளவு இதை கேள்வி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ மூணு மீட்டர் பி எட்டு மீட்டர் சி நாலு மீட்டர் டி ஆறு மீட்டர் இந்த கணக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எளிதாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஒரு ஆறாம் கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸ்லாம் வந்து வர்ற ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபார்முலாவை ஸ்ட்ரைட்டாக அப்ளை பண்ணாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிஎன்பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேள்வித்தாளில் கேட்கப்பட்ட அத்தனை கணக்கு சம்மந்தப்பட்ட வினாக்கள் எல்லாமே நேரடியாக பாட புத்தகத்திலிருந்து அப்படியே எழுதிடுற மாதிரி ரொம்ப எளிமையாக தான் இருந்தது ரொம்ப நீங்கள் போட்டு மூளையில் கசக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு வினா தான் இது ஒன்று பாருங்கள் நம்ம இதுக்காக நம்ம ஃபார்முலாஸ்லாம் எப்பயுமே மைண்டில் இருக்கணும் ஓகே இப்போ கன சதுரம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கன சதுரத்தின் வலைப்பரப்பு கன சதுரத்தின் வலைப்பரப்பு என்ன ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அதாவது ஒரு பக்கத்தை ஏ அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா கன சதுரத்தின் ஒரு பக்கம் ஏ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த கன சதுரத்தின் வ வலைப்பரப்பு மொத்த வலைப்பரப்பு மொத்த வலைப்பரப்புக்கு என்ன ஃபார்முலா சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இது தான் வந்து இதோட ஃபார்முலா ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அந்த ஆன்சர் முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஆன்சரை வச்சு அந்த கன சதுரத்தோட ஒரு பக்கம் என்ன அளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரியா இப்போ நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிற இதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு நம்மளுக்கு மொத்த வலைப்பரப்பு வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் உங்களுக்கு இதில் எது ஆன்சர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதை ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் அப்படியே அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட வேண்டியது தான் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு நார்மலான சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் சரியா இது ஆறாலையும் இதையும் ஆறாலையும் அடிக்கணும் ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு மிச்சம் ரெண்டு இருபத்தி நாலு ஆறு நா ஆறு நாலு ஆறு எட்டு நாலு இருபத்தி நாலு இல்லையா ஸோ முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ஆறால் அடிக்கும்போது நம்மளுக்கு அறுபத்தி நாலு கிடைக்குது ஒருவேளை இந்த ஆப்ஷனில் அறுபத்தி நாலு இருந்தால் போய் டிக் பண்ணிடாதீங்க சரியா இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக சில சமயங்களில் அறுபத்தி நாலுன்னு கூட கொடுக்கறது உண்டு இப்போ நம்ம ஏ ஸ்கொயர்டு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதிலேருந்து நம்ம ஏ என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஏ தான் இதனுடைய பக்கம் இல்லையா அப்போ ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் அதாவது எயிட் ஸ்கொயராக இதை எழுதலாம் ஏ ஸ்கொயர்டை வந்து சாரி அறுபத்தி நாலை வந்து எட்டு ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா அப்போ ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது ஏவுடைய வேல்யூ என்ன வரும் எட்டு ஸோ ஒரு கன சதுரத்தின் மொத்த வலைப்பரப்பு முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயராக இருக்கிற பட்சத்தில் அதனுடைய ஒரு பக்கத்தின் அளவு எட்டு மீட்டர் இதுதான் விடை புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ இந்த மாதிரியான கணக்குகள்லாம் வரும்போது ஃபார்முலாவை தப்பாக அப்ளை பண்ணிடாதீங்க ஃபார்முலா வந்து எப்பயும் மைண்டில் இருக்கணும் நீங்கள் அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை திரும்ப திரும்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த கன சதுரம் கன சதுரம் க்யூபு க்யூபாய்டு சிலிண்டர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வரிசையாக உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலே போதும் திரும்ப என்றைக்காவது கேட்கும்போது அதை ஈஸியாக அப்ளை பண்ணி எழுதிடலாம் சரியா அவ்வளோதான் நல்லா புரிஞ்சுதா புரியலன்னா இன்னொரு முறை வீடியோவை முதல்லேருந்து பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்